নমস্কার আমি ডক্টর প্রবি পাসু আমি কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট কলকাতায় প্র্যাকটিস করি এবং আমি আজকে এসছি আপনাদের সামনে ইউরোলজির বিভিন্ন ডিজিজেস রোগ নিয়ে ডিসকাস করতে ভগবান আমাদের দেহতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন সেটা প্রত্যেকটিরই মাহাত্ম আছে এবং তার মধ্যে প্রাথমিক ভাবে আমি বলবো কি সত্যি কথা বলতে কি আমাদের শরীরে যে জল এবং মনের যে ভাব मासिकेरियल সেই সব গুলো বেন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই বর্জ্য পদার্থ গুলো কিভাবে আমাদের শরীর থেকে বের হবে সুতরাং আমাদের শরীরে যে আট লিটার ইউর আট লিটার ব্লাড যেটা সবসময় সঞ্চালোচন মানে সার্কুলেশনে আছে সেটা কিন্তু প্রত্যেক হাফ আওয়ারে গিয়ে দুটো কিডনিকে হেড করছে কিডনি একটা বলতে পারেন একটা একটা ছাকনির মতো কাজ করে ছাকনির কি বিশেষত্ব যে খারাপ পদার্থ গুলো ছাকনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং যেটা ভালো পদার্থ সেগুলো কিন্তু ব্লাডের মধ্যেই পড়ে থাকছে সুতরাং আমাদের টক্সিক মেটেরিয়াল গুলো ইউরিনের দ্বারা ইউরিনের ব্লাডের হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে এবং যেগুলো পদার্থ যেমন প্রোটিনস প্লাজমা প্রোটিনস যেগুলো শরীরের জন্য খুব দরকার সেগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে থেকে যাচ্ছে এছাড়াও কিডনির এই যে ছাকনি ফাংশন বাদেও ছাকনি ফাংশন বাদেও কিন্তু অনেকগুলো ফাংশন হয় যেমন ভিটামিন ডি যেটা আমাদের ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে খুব হেল্প করে এরিথ্রোপ্রোটিন বলে একটা হরমোন প্রডিউস করে যেটা আমাদের ধরুন বিভিন্ন রকম অ্যানিমিয়া এবং হেমোগ্লোবিন লেভেল বাড়ানোর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তৃতীয়ত রেনিন বলে আরেকটি হরমোন প্রডিউস হয় এই কিডনিতে যেটা আমাদের ব্লাড প্রেশার মেনটেন হয় সুতরাং বুঝতে পারছেন কিডনির বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম এবং কিডনি ইজ এসেন্সিয়াল ফর লাইফ দুটো কিডনি যদিও ভগবান দিয়েছেন একটা কিডনি বিকল হয়ে গেলেও কিন্তু আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম রোগ দেখা কিডনি যখন কাজ করে না তখনই কিডনি ফেল বলা হয় বা কিডনি ফেলিওর বলা হয় দু রকম কিডনি ফেলিওর আমরা জানি একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর দু নম্বর হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ফেলিওর দুটি কিন্তু দু রকম এবং দুটির মাহাত্ম ইম্পর্টেন্স খুব মানে খুব জরুরি জানা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর খুব কমন যেমন ধরুন কেউ সাপে কাটা পড়লো টক্সিন রিলিজ হলো কারো বডিতে খুব ইনফেকশন হয়ে গেল ছড়িয়ে গেল ইনফেকশন এবং যা আমাদের কোন মেজর ইঞ্জুরি হলো যেটা কিডনি থেকে চোট খেলো বা কোনো এম্বুলেন্স কোন একটা ক্লট গিয়ার কিডনি আর্টারি থেকে আটকালো বা আমাদের যেটা ইউরোলজিতে সার্জারিতে আছে কি দুই কিডনি আছে দুটো কিডনি পাইপ আছে যাকে বলে ইউরেটার এবং সেখানে গিয়ে দুটো স্টোন আটকে গেল পেশেন্টরা চলে আসেন উইথ একদম টোটাল রেনাল শাটডাউন ইউরিন হচ্ছেই না গত চব্বিশ ঘন্টায় অ্যানিউরিয়া যাকে বলা হয় ব্লাড প্রেশার তো একদম ওপর নিচ ওপর নিচ করছে পেশেন্টে হাঁপানি হচ্ছে সিভিও উইকনেস ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স বিকামস আ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ আ সার্জিক্যাল এন্ড আ মেডিকেল ইমার্জেন্সি সুতরাং এগুলো সরাসরি তাড়াতাড়ি আমাদের মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল আইসিইউ ইউনিটে ট্রিট করা এবং বলা বহুল যদি ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু এই পেশেন্ট গুলো তাড়াতাড়ি রিকভার করবে দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকিউট রেনাল ফেল ভিসাভিস সাথে সাথে আমরা বলবো ক্রনিক রেনাল ফেলিও আরো বেশি কমন আমাদের সোসাইটি বিকজ অফ ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস মহামারি নেওয়া সোসাইটি সো ইজ হাইপার টেনসিভ ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপার টেনসিভ দেখা দিচ্ছে যে উইথ লং টাইম কিন্তু কিডনিকে কিডনির উপর এফেকশন হচ্ছে কিডনি ফাংশনকে আস্তে 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 ধীরে ধীরে ডিটোরিয়েশন করছে এই যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তার বিভিন্ন রকম স্টেজ হয় স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ ফাইভ আস্তে 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 গিয়ে ওয়ান টু থ্রি করে আস্তে আস্তে করে স্টেজ ফাইভ এর দিকে যাচ্ছে আমরা বুঝতেই পারছি না হয়তো আমার ডায়াবেটিস আমি কোনো চেকই করিনি আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস আছে বা আমার হাইপার টেনশন আছে সবসময় স্ট্রেস আউট করে থাকছি কোনো ওষুধ খাচ্ছি না কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু কিডনির উপর এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে দ্যাট ইজ নোন ক্রনিক কিডনি ডিসিস প্রবলেমটি হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিসিস একটা হচ্ছে সাইলেন্ট কিলো বুঝতেই পারছি না আমরা বুঝতেই পারছি না যে আমাদের ভেতরে এই অঙ্গ কোন বিকল হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত এর কিন্তু স্টেজ থ্রি পর থেকে কোন ট্রিটমেন্ট হয় সুতরাং একে আপনাকে মেনটেন্স করে রাখতে হয় ডায়ালিসিস এর দ্বারা এবং আলটিমেটিভ রিকোয়ার ট্রান্সফার
কিডনি ফেলিওর আমরা আসা যাক অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর আপনি বুঝতেই পারছেন এটা বড় কমপ্লিকেটেড টার্ম এন্ড এটা আমরা এই মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল আইসিইউ তেই আমরা ট্রিটমেন্ট করি কিন্তু এটা হচ্ছে হঠাৎ একটা জ্বর হলো হঠাৎ একটা ইনফেকশন হলো বা ইনজুরি হলো বা কোনো টক্সিন রিলিজ হলো ফ্রম এনি ফর্ম আর এই স্নেক বাইট ইজ ওয়ান অফ দা কজ তাতে হঠাৎ আমার ইউরিনটা বন্ধ হয়ে গেল দ্যাট ইজ অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর লেটস কাম টু ক্রনিক রেনাল ফেলিওর যেটা আমাদের আজকে টপিকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা কথা বলছি কেন সচেতনতা জাগার জন্য আমরা জানি না আমাদের এই রোগ গুলো আছে সুতরাং আমরা যদি এই সিমটমস গুলো বুঝতে পারি প্রাথমিক ক্ষেত্রে তাহলে হয়তো আমরা টাইমে ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছতে পারি তারপরে ট্রিটমেন্ট অবভিয়াসলি উইল বি অন অন অ্যালগোরিদমিক বেসিস সুতরাং আমি খুব সহজেই বলবো যে আপনি সকালে উঠলেন সকালে উঠে দেখলেন পাটা একটু হালকা ফোলা পাটা ওই গোড়ালির দিকে একটু হাত দিয়ে দেখলেন দেখলেন একটু একটু দেবে যাচ্ছে স্কল দা পিটিং অ্যাঙ্কেল ইডেমা আমি কি বলেছিলাম প্রথমে যখন ডিসকাশন করছিলাম অবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কিডনিস যে কিডনিস কিন্তু এই জল এবং নুনের ব্যালেন্সটা রাখে যদি জল আর নুনের ব্যালেন্সটা যদি না হয় এবং জলটা যদি বাড়িতে যে বেশি জল খেলাম ধরুন এবং জলটা অতিরিক্ত মাত্রাটা বেরোলো না তাহলে শরীরে জল জলের পোষণটা বেড়ে যাচ্ছে সো ইট উইল বি আর ডিপেন্ডেন্ট ইট অন দ্য অ্যাঙ্কেল তুই হচ্ছে কি আপনি তখন দেখলেন ও মা ঠিক আছে আমি বাথরুমে গেলাম পাঁচ মাস দিয়ে হবে গিয়ে দেখলাম আমার চোখ মুখটা কেমন একটা ফোলা ফোলা লাগছে কেন এটা হচ্ছে গিয়ে বিকজ প্রোটিনস গুলো বেরিয়ে আমি বললাম ছাঁকনির ব্যাপার সে ছাঁকনি গিয়ে শুধু টক্সিক মেটেরিয়ালস ইউরিয়া ইউরেমিক টক্সিনস গুলো বেরোচ্ছে না বডি থেকে প্রোটিনস গুলো বেরিয়ে যেতে প্রোটিনস গুলো বেরিয়ে যেতে কি হয় ব্লাড ভেসেলের মধ্যে প্রোটিন থাকলে সেগুলো জলটাকে টেনে রাখে ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে যেই প্রোটিনটা লস হয়ে যাচ্ছে ব্লাড ভেসেলস থেকে জলের মাত্রা বাইরে গিয়ে টিস্যু থেকে না যে সব টিস্যু যে সব অঙ্গে সাবটিউটিনাস লেভেলে গিয়ে ফ্যাটটা কম থাকে সেগুলোই কিন্তু আগে জলের মাত্রাটা বেশি দেখা যায় পাফিনেস হয়ে যায় সুতরাং দেখলে চোখের এই যে আইলিডস যেখানে আমাদের ফ্যাট লেভেলটা খুব কম ওগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠছে দেখবেন পুরো মুখটাই পাফিনেস হচ্ছে খুব কমন তুই তিন হচ্ছে কি আপনি দেখলেন মুখটা কেমন ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেমন যেন সাদা 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 নয় ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে ওয়াই আমি বলেছিলাম কিডনিস প্রডিউস হোয়াট ইজ নোন এরিথ্রোপোয়েটিন যেটা হেমোগ্লোবিন তৈরি করতে হেল্প করে সুতরাং গ্রস অ্যানিমিয়া দেখা দিচ্ছে আস্তে আস্তে তারপরে কি হলেন চার নম্বর তখন আপনি দাঁত মাঝতে গেলেন হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভূমি পেল সো আর্লি মর্নিং নজিয়া অ্যান্ড ভোমিটিং ইজ অলসো আ রিজন যে বডিতে ইউরোমিক টক্সিনস গুলো মানে বর্জ্য পদার্থ গুলো বেরোচ্ছে না প্রোটিন গুলো বেরিয়ে যাচ্ছে কারণ ছাঁকনি ফাংশন আর কাজ করছে না আর একটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যখন আমি ইউরিন করতে গেলাম তখন ইউরিন এখন ফ্যানা ফ্যানা সাবানের মতো হচ্ছে হোয়াই ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ ফোমি ইউরিন যাকে অ্যালডোমিন যে প্রোটিনটা বডিতে থাকে শরীরে সেটা ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এটা ফ্যানা ফ্যানা সুতরাং বুঝতে পারলেন দেখ ছোট 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 ব্যাপারে দেখবেন আবার স্কিনটাও দেখবেন কেমন খসখসে হয়ে যাচ্ছে ড্রাই স্কিন লাস্ট জালের স্কিন কেমন ছোট 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 দানা দানা মনে হচ্ছে কিনে কালো 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 স্পট সুতরাং ইউরেমিক টক্সিনস গুলো স্কিনে গিয়ে ডিপোজিট হচ্ছে এছাড়াও দেখবেন অনেকে অনেক পেশেন্টরা বলেন ডাক্তারবাবু আমি ওষুধ খেয়েই চলেছি ওষুধ খেয়েই চলে প্রেশারের জন্য প্রথমে আমি স্ট্যাম্পলো দিয়ে শুরু করলাম তারপরে ধরুন একটা ওষুধ খেলাম তারপরে আরেকটা ওষুধ খেলাম তারপরে আরেকটা ওষুধ পঞ্চ ব্যঞ্জন হাইপার অ্যান্টি হাইপার টেনসিফি খাচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই প্রেশারটা কন্ট্রোল হচ্ছে আমার কথা একটাই যদি তেমন এই ব্যাপারটি হয়ে থাকে সরাসরি আপনি আপনার কিডনি বিশেষজ্ঞের কাছে আসুন ইউ আর সাফারি ফর হোয়াট ইজ নোন এজ রেনাল হাইপার টেনশন ওষুধ বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুব একটা কিন্তু আপনার লাভ হবে না এইগুলোই আমি বলতে ছোট ছোট ব্যাপার সকালে উঠে যদি এইগুলো আপনি মনে রাখেন যে আমার যদি এইগুলো হতে পারে তাহলে কিন্তু আমাকে একটা বিশেষজ্ঞের কাছে চালাই they can be toxins any form of toxins are uh, bilateral ureteric obstruction and trauma মানে চোট যদি কিডনি থেকে কোনো চোট হয় টনিক রেনাল ফেলিয়ার দুটি ভেরি কমন কজ একটা হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিস লং টার্ম ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনশন অনেক দিন ধরে ব্লাড প্রেসার হাই থাকছে এবং তৃতীয়ত খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উল্টো পাল্টা ভাবে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে অ্যানালজাসিক নেফ্রোপ্যাথি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কজ দিস আর কজ অফ ক্রনিক রেনাল ফেল এছাড়াও কনজেনাইটাল ডিজিজ আছে যেগুলো শরীরের মধ্যে আগে থেকেই হয়ে যাচ্ছে কম বয়সে দেখা যায় যেমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম এবং গ্লোবিউ নেফ্রাইটিস বা যেটা পোস্ট ইনফেকশন গ্লোবিউ নেফ্রাইটিস হয় দিস আর দ্য কজেস অফ কিডনি ডিসফাংশন ট্রিটমেন্ট বল
ওষুধ টষুধ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি তো পেশেন্ট ক্যান বি রিভার্স মানে টোটালি পেশেন্ট ক্যান বি টোটালি নর্মাল আফটার পিরিয়ড অফ টাইম কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি আমাদের ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র ক্রনিক রেনাল ফেলিয়রে কি হচ্ছে যে একটা পর্যায়ের পর কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না বুঝতেই পারেন কোনো ভাবে পেশেন্ট কে ফিরিয়ে আনা যায় না দা ওনলি ওয়ে ইউ ক্যান কিওর দা ডিজিজ ইজ বাই রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন তো রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে একটা বড় অপারেশন অবভিয়াসলি বুঝতে পাচ্ছেন বড় সেটআপে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ডোনর and the waiting list is long shei jonno ajke amader je chronic kidney patient e je patient load seta ja amader transplant team ache sobshomoy is not is not sobsho somvob noy je shonge shonge theke transplant option dewa jete pare and the cost factor is always there but the most important thing ekhane bolte chai je dialysis hemodialysis e jeta hocche jeta by the machine eta ekta kidney jemon ekta chhake chhachnir moto kaj korchilo seta ekta cellophane paper tissue ekta artificial kidney hisebe kaj korche that is to keep the patient at a maintenance level jeta ache baba ta seta jeno na kharap aste aste thak sei level e thak tar pore jodi tokhon para jabe waiting list e jokhon ashbe na tokhon amar transplant transplantation er dike jao tai jeno bujhte pachhen chronic renal failure treatment ta kintu ekhono with so much of advancement of medicine and surgery ekhono kintu it's a time tested and time taking process sutra ajke ei forum e আমি বলতে চাই আপনাকে ট্রিটমেন্ট ইজ এ প্রিভেনশন প্রিভেন্টিভ প্রাইমারি প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েই আপনি নিজেকে আপনি ভালো থাকতে পারেন তার মানে ওই সিকেডি স্টেজ ওয়ান টু তে যদি আপনি প্রাইমারি প্রিভেনশন চলে আসে নিজেকে সতর্ক করে নিজেকে সচেতন হয়ে নিজেই নিজের ট্রিটমেন্টটা আপনি করতে পারেন এবং সঠিক সময় আপনার ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ঠিক থাকতে পারেন তাহলে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি প্রিভেন্টিভ টিপস সেখানে বলতে চাই জল খাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি যদি কারো কিডনি ডিজিজ না হয়ে থাকে তাহলে অ্যাডিকুয়েট মাত্রায় জল অ্যাডিকুয়েট মাত্রা মানে কি দেখুন কারো কাছে দু লিটার হতে পারে কারো কাছে তিন লিটার কারো কাছে চার লিটার তো হোয়াট ইস দা রুল অফ দা থাম রুল অফ দা আপনার যা বডি ওয়েট ডিভাইড বাই টোয়েন্টি করলে যা হয় বডি ওয়েট ইন কেজি ইস ডিভাইড বাই টোয়েন্টি দ্যাট ইস দ্য মানে অ্যামাউন্ট অফ লিটার্স অফ ওয়াটার আপনাকে খেতে হবে থ্রু আউট ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এটা নয় যে যদি আমার বডি ওয়েট আশি হয় তাকে টোয়েন্টি ডি ডিভাইড করলে আমার কত চার লিটার হবে দু লিটার সকালে খেলাম দু লিটার রাত্রির বেলা কাজ থেকে হিসে খেলাম তাহলে হবে না আমাকে সারাদিন মেনটেন করতে হবে চার লিটার জন্য সুতরাং অ্যাজ এ রুল কথা আবার আমরা বলি টুয়েলভ গ্লাসেস অফ ওয়াটার এটা গেল এক নম্বর সেকেন্ড হচ্ছে সুগার কন্ট্রোল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে বাবা মা দুদিকে যেমন আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে আই হ্যাভ টু চেক মাই এইচ বি ওয়ান সি লেভেলস অ্যাট রেগুলার ইন্টারভাল কোনো মতে ছয়ের উপর যেতে দেওয়া যাবে ডায়েট এর মাত্রা এক্সারসাইজ এর মাত্রা অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল এর মাত্রা আমাকে নিজেকে ঠিক রাখতে হবে এবং যদি সুগার লেভেল বেড়ে যায় ওই ওষুধ খাওয়া নিয়ে মায়া করবেন না এমন এটা কোনো কথাই নয় যে একবার সুগার ওষুধ চালে সারা জীবন খেতে হবে ওটাই নয় শুরু করে দিন এবং আপনার সুগারটাকে চেক করুন বিকজ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস উইল লিড টু ক্রনিক রেনাল ফেলিও মানে এটা কিন্তু আপনাকে একটা মূল মন্ত্র হিসেবে চেনে সুগার কন্ট্রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থার্ড সেম থিং হাইপার টেনশনটা দেখতেন রেগুলার ব্লাড প্রেশার চেক করুন যদি দেখেন যে না ব্লাড প্রেশার কোনো মতেই কম হচ্ছে না অনেকে কাজে খুব কম স্পেশালি ইন ইয়াং অ্যান্ড ইয়াং হাইপার টেনশন তাহলে অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু গো ফর আ কিডনি স্ক্রিনিং রেনাল কজ অফ হাইপার টেনশন আছে কি এছাড়া অনেক ছোটখাটো খুঁটি নোট খুঁটিনাটি আছেই বলার এক হচ্ছে কি স্মোকিংটাকে অবভিয়াসলি বর্জন করতে হবে এটা আমাদের যেটা আমাদের হাতে আছে সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট স্লিপ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইফ অ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইল এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ ওই অ্যানালজেসিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের আমার কাছে আবার বিনীত অনুরোধ থাকবে পেন কিলার খাওয়াটা বন্ধ করুন প্রাথমিক ক্ষেত্রে হয়তো আপনার কিছুই লাভ হবে কিছু মানে আপনার ভালোই হচ্ছে একটু যারা ওভার দ্য কাউন্টার একটা অ্যানালজেসিং মেডিসিন খেয়ে নিলাম কিন্তু এইগুলোই কিন্তু দিনকে দিন দিনকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো আপনার কিডনিটাকে আস্তে 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 ফেল করে দেবেন ছোট ছোট একটা টিপস দিয়ে দিলাম যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার কিডনিকে হেল্প থাকবেন 